വാർത്താ നേരം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ജി ഫോർ യു വാർത്താ നേരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബൈജു ദേവസി ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വഴി സംസ്ഥാനത്തെ വായനശാലകൾക്ക് നാല് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തകം ഈ വർഷം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ വടക്കാഞ്ചേരി കേരളവർമ്മ വായനശാലയുടെ നവതി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മത്സര പരീക്ഷകളുടെ വൻ വിജയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പൗരബോധമുള്ള പുതുതലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കലാണ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ചുമതലയെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ കുറ്റേക്കര സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നവതി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി തൃശൂർ ഡി സി സി ഓഫീസിലെ ലൈബ്രറി ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വഴി സംസ്ഥാനത്തെ വായനശാലകൾക്ക് നാല് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഈ വർഷം സർക്കാർ നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വടക്കാഞ്ചേരി ശ്രീ കേരളവർമ്മ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ നവതി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ലൈബ്രറിയുടെ സ്ഥാപകരിൽ പ്രധാനിയായിരുന്ന വി കെ നാരായണ ഭട്ടത്തിരിയുടെ പേരിലുള്ള സ്മൃതി പുരസ്കാരം സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനുമായ പി ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന് സമ്മാനിച്ചു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും വായനയിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയുടെ ജൂബിലി വർഷം ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ആസ്തി ഫണ്ട് വഴി എംഎൽഎമാർ നൽകും മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇക്കാര്യം പതിനായിരം രൂപയുടെ പുസ്തകങ്ങളും കീർത്തിപത്രവുമായിരുന്നു പുരസ്കാരം വേദവും സംസ്കൃതവും വാമൊഴിയായി ബാല്യത്തിൽ പഠിക്കാനായത് തനിക്കും ഭട്ടതിരിക്കും ഇ എം എസിനും പിന്നീട് പ്രയോജനപ്പെട്ടു അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം സാഹിത്യരംഗത്ത് പണ്ഡിതനായിരുന്നിട്ടും നാരായണ ഭട്ടതിരിക്ക് വേണ്ടത്ര ലഭിക്കാതെ പോയതിൽ വേദനയുണ്ടെന്ന് ചിത്രൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് പറഞ്ഞു ലൈബ്രറി പ്രസിഡന്റ് വി മുരളി അധ്യക്ഷനായി ലൈബ്രറി സെക്രട്ടറി ജി സത്യൻ നഗരസഭ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എം ആർ അനൂപ് കിഷോർ വി കെ നാരായണ ഭട്ടതിരി ട്രസ്റ്റ് അംഗം ഡോക്ടർ കെ നീലകണ്ഠൻ ലിസി കോര കെ എസ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ ഹുസൈബ ബി വി കെ ഒ വിൻസെന്റ് പി കെ സദാനന്ദൻ എം കെ ഉസ്മാൻ എം എം മഹേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മത്സര പരീക്ഷകളിലെ വിജയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പൗരബോധമുള്ള പുതുതലമുറയുടെ സൃഷ്ടികർമ്മം ആണ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ചുമതല എന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ രാജൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പുറ്റേക്കര സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന നവതി ആഘോഷ പരിപാടികളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാർഷികാഘോഷവും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യോഗത്തിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി വി കുര്യാക്കോസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എസ് പി സി ജെ ആർ സി എൻ എസ് എസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ പൊഴിക്കൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആനി ജോസ് ആദരിച്ചു പൂർവ്വാധ്യാപക അനധ്യാപക സംഘടനയുടെ പ്രഖ്യാപനം കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഉഷാദേവി ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചു നവതി പിന്നിട്ട പൂർവ്വ അധ്യാപകൻ തോമസ് വാറു മാസ്റ്ററെ യോഗത്തിൽ ആദരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജിമ്മി ചൂണ്ടൽ പ്രതിഭകളെ ആദരിച്ചു ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപഡയറക്ടർ ടി വി മദനമോഹനൻ എൻഡോവ്മെന്റ് വിതരണം ചെയ്തു സ്കൂൾ മാനേജർ എം ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ ബിനു ടി പനയ്ക്കൽ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ജയലത കെ ഇഗ്നേഷ്യസ് ചെവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് കടങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന സാജൻ പൊഴയ്ക്കൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ലീല രാമകൃഷ്ണൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ ലിൻഡി ഷിജു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ അജിത ഉമേഷ് മുണ്ടൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എം ജെ നിജോൺ എം പി ടി എ പ്രസിഡന്റും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗവുമായ ഷീല സുനിൽകുമാർ സ്കൂൾ വർക്കിംഗ് മാനേജർമാരായ എം എൽ ഫ്രാൻസിസ് സാജു ജോർജ് പി ടി എ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് പാലയൂർ സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ഇ എസ് ശ്രീകല ടീച്ചർ സ്കൂൾ ചെയർപേഴ്സൺ ഇ ജെ ആൻമേരി പ്രോഗ്രാം ജനറൽ കൺവീനർ ടി യു ധന്യ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത ലോക ക്ലാസിക് സിനിമകളുടെ നവചിത്രയുടെ പ്രദർശനത്തിൽ ലോക സിനിമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിരികൾ ഉണ്ടാക്കിയ മൂന്ന് പ്രതിഭാധനരുടെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച മൂന്ന് സിനിമകൾ അവതരിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറിൽ ചാർലി ചാപ്ലിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിന്റെ രൂക്ഷമുഖം അവതരിപ്പിച്ച മോഡേൺ ടൈംസ് നാനൂറിലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുകയും നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ചടുല ഹാസ്യത്തിന്റെ പ
ഡിസിസി ഓഫീസിൽ ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സാഹിത്യകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് ജോസ് വള്ളൂർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി തരമ്മിൽ രാമകൃഷ്ണൻ എം പി വിൻസെന്റ് ടി വി ചന്ദ്രമോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ലെൻസ് ഫെഡിന്റെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സിൽവർ ജൂബിലി ആഘോഷം ജനുവരി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് കാസിനോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ മുൻമന്ത്രി പാലൊളി മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് തെരമ്മിൽ രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം മനോജ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി സി ജോർജ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഒ വി ജയചന്ദ്രൻ സി കെ തോമസ് ആശിഷ് ജേക്കബ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവുകാരെ മർദ്ദിച്ചു എന്ന് പരാതി പരിക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലെ യൂറോളജി വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മർദ്ദനമേറ്റ പ്രതീഷ് സിനീഷ് എന്നിവരുടെ ആരോഗ്യം തീർത്തും അവശനിലയിലാണെന്ന് ഇവരുടെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലെ വിചാരണ തടവുകാരാണ് പരിക്കേറ്റവർ മർദ്ദനമേറ്റിട്ടും രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് ഇരുവരെയും തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതെന്നും പറയുന്നു സംസ്ഥാന അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷന്റെയും ജില്ലാ അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഓൾ കേരള കിഡ്സ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇന്ത്യൻ ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി ടി ഉഷ എം പി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും രാവിലെ ഒൻപതിന് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മേയർ എം കെ വർഗീസ് കളക്ടർ ഹരിത വി കുമാർ ഡോക്ടർ ഹരി ദയാൽ ഒളിമ്പ്യൻ പി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുക്കും വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമാപന ചടങ്ങ് തൃശൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ അങ്കിത് അശോക് ഐ പി എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും തൃശൂർ ഈസ്റ്റ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ലഹരി തലക്കിടിച്ച് യുവാവിന്റെ അക്രമം ആക്സ് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുടെ കൈവിരൽ ഇയാൾ കടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചു പരിക്കേറ്റ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ഹാഷിഷ് അലിയെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇന്നലെ രാത്രി ഒൻപതേ കാലോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത് തലപ്പിള്ളി സ്വദേശി കറുപ്പത്തു വീട്ടിൽ മുപ്പത് വയസ്സുള്ള നവീൻ ആണ് പ്രതി ആംബുലൻസിൽ കയറ്റുന്നതിനിടെയാണ് ഇയാൾ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറുടെ കൈവിരൽ കടിച്ചു മുറിച്ചത് യുവാവിനെയും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പേരാമംഗലം ശ്രീ ദുർഗാവിലാസം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ജില്ലാ സ്കൌട്ട്സ് ആന്റ് ഗൈഡ്സ് ക്യാമ്പോരിറ്റിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു തൃശൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ മദനമോഹനൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മീഷണർ അഡൽട്ട് റിസോഴ്സ് എ കെ ബിന്ദു അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ ശരത്കാന്ത് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അംബിക സ്കൂൾ മാനേജർ എം വി ബാബു എൽ പി വിഭാഗം പ്രധാന അധ്യാപകൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു രാത്രിയിൽ എട്ട് മുപ്പതിന് ക്യാമ്പ് ഫയർ ആരംഭിച്ചു കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഉഷാദേവി ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഡിസ്പ്ലേ മുതലായവയും ഉണ്ടായിരുന്നു നാളെ അഡ്വഞ്ചർ പരിപാടികൾ നടക്കും നാളെ രാവിലെ പത്തിന് കബ് ബുൾബുൾ ഉത്സവം നടക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ക്യാമ്പിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബാക്ക്വിഡ്സ്മാൻ കുക്കിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ സമാധാന സന്ദേശ റാലി എന്നിവ നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ചു മണിക്ക് നടക്കുന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സ്കൌട്ട്സ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ആർ ബിന്ദു പങ്കെടുക്കും രാത്രി ക്യാമ്പ് ഫയർ ഉണ്ടായിരിക്കും കർഷക തൊഴിലാളികളാണ് കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് വിപ്ലവകരമായ രീതിയിൽ പങ്ക് നിർവഹിച്ചത് എന്ന് അമ്പലൂരിൽ നടക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ തൃശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി രണ്ട് രൂപ അംശാദായത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് രൂപയായി തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിവർഷാനുകൂല്യം ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് കെ എ ഇസ്മായിൽ പറഞ്ഞു അളകപ്പനഗർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി സി മുകുന്ദൻ എം എൽ എ പതാക ഉയർത്തി ഗ്ലോബൽ എക്സ്പോ ഓൺ
ജി ഫോർ യു ന്യൂസ് ചാനൽ ലോകത്ത് എവിടെ ഇരുന്നും തത്സമയം ആസ്വദിക്കാൻ ജി ഫോർ യു ന്യൂസിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിനായി ജി ഫോർ യു ന്യൂസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ആസ്തി വികസന ഫണ്ട് വഴി സംസ്ഥാനത്തെ വായനശാലകൾക്ക് നാല് കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ പുസ്തകം ഒരു വർഷം നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാധാകൃഷ്ണൻ വടക്കാഞ്ചേരി കേരളോർമ്മ വായനശാലയുടെ നവതി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മത്സര പരീക്ഷകളുടെ വൻ വിജയങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് പൗരബോധമുള്ള പുതുതലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കലാണ് വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ചുമതല എന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ പുറ്റേക്കര സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ നവതി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി തൃശൂർ ഡി സി സി ഓഫീസിലെ ലൈബ്രറിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരൻ ടി പത്മനാഭൻ നിർവഹിച്ചു